सबसे मुख्तलिफ आवाज के मालिक सुरेश वाटकर सुरेश वाटकर का जन्म 7 अगस्त सन उन्नीस में हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में मात्र 8 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि ये आगे जाकर गायक ही बनेंगे संगीत के प्रति इनका जुनून सर चढ़ के बोल रहा था सुरेश वाटकर साहब ने आगे जाकर संगीत में ही अपनी ग्रेजुएशन भी की प्रयाग संगीत समिति से ये संभव हो पाया और उसके बाद ये आर्य विद्या मंदिर से जुड़ गए और फिर मुंबई में बतौर म्यूजिक टीचर काम करने लगे ये भी एक चमत्कार से कम नहीं कि कैसे सुरेश वाटकर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए बात है सत्तर के दशक की जहाँ पर एक बहुत ही अनोखी संगीत प्रतियोगिता हो रही थी नाम था फिल्म संगीत सम्मेलन जीना है उसका जीना जो मौत से ना घबराए सर से कफन जो बांधे वो साथ हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से नए नए गायक पहुँचे थे और इस प्रतियोगिता को जज करने के लिए पहुँचे थे रविंद्र जैन जयदेव हृदयनाथ मंगेशकर सुधीर फड़के पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया सुरेश वाटकर साहब ने इतना अच्छा गाया कि इन्हें मदन मोहन अवार्ड से नवाजा गया उस प्रतियोगिता में जब विजेता के नाम की घोषणा हो रही थी तब महान संगीतकार रविंद्र जैन ने कहा था कि वो पहला मौका देंगे सुरेश वाटकर को बतौर प्लेबैक सिंगर और रविंद्र जैन साहब ने ठीक वैसा ही किया एक गाना था वृष्टि पड़े तापुरपुर राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म पहेली का ये फिल्म सन उन्नीस में आई थी और यहाँ से सुरेश वाटकर की शुरुआत हुई शुरुआती दौर में ये संगीतकार जयदेव के साथ काम करते रहे जो कि सुरेश वाटकर के गुरु पंडित जियालाल वसंत के बड़े ही गहरे मित्र थे बतौर सहायक भी काम कर रहे थे और साथ साथ गाना कैसे कंपोज होता है और रिकॉर्ड होता है ये भी सीख रहे थे थोड़े बहुत गाने भी इनके सामने आ रहे थे पर एक दिन लता मंगेशकर ने इनकी आवाज सुनी सुरेश वाटकर की आवाज सुनते ही लता मंगेशकर ने उस दौर के जबरदस्त संगीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सुरेश वाटकर की तारीफ की और तब गाना मिला फिल्म क्रोधी में चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा और फिर सुरेश वाटकर ने कभी पलट के नहीं देखा चाहे वो फिल्म हम पांच रही हो प्यासा सावन या फिर प्रेम रोग सुरेश वाटकर ने बड़े ही मुख्तलिफ गाने गाए इनकी आवाज आम प्ले सिंगर से बिल्कुल अलग जो भी गाना ये गाते इनका एक अपना अलग स्टाइल होता बड़े से बड़े संगीतकार के साथ इन्होंने काम किया चाहे वो जयदेव साहब रहे हों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे हों या फिर इलाया राजा और ए आर रहमान सुरेश भाटकर साहब ने शास्त्रीय गायिका पद्मा से विवाह किया शादी से इन्हें दो बेटियां हैं अनन्या और गीता हर दौर में सुरेश वाटकर की आवाज कमाल करती रही पर बहुत ही चुनिंदा गाने इन्होंने गाए और बतौर संगीत गुरु इन्होंने बहुत से शिष्यों को प्रशिक्षण दिया भारतीय सिनेमा के इतिहास में यकीनन सुरेश वाटकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री